വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരെയും സൈലത്തിന്റെ അടിപൊളി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിനെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൊണ്ടാണ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം മിസ് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോകും ഓക്കെ അതായത് ഇനി ഹയർ ഗ്രേഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇവരെ പറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ അവരെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കിയാലോ വൺ ബൈ വൺ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓക്കെ വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോകാലോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേക്കും നാല് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കേക്കിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നാല് പേർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കണം ആണല്ലോ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാല് പേർക്കും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കേക്കിനെ കറക്റ്റ് നാല് പീസാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഒരു പക്ക ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസ് വിധം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ പീസ് കിട്ടി നാല് പേരും ഹാപ്പി വൺ ബൈ ഫോർ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിനോമിനേറ്ററും ആണ് അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഞാൻ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിന് എൻ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റും സോറി ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിംഗ് കാട്ടും ചെറുതല്ലേ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിംഗ് കാട്ടും ചെറുതല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഇല്ലല്ലോ ഈസി അല്ലേ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ വേർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ നമുക്ക് നോക്കാലോ ശരിയാണോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഈസിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതായി ഡിനോമിനേറ്റർ കാട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളണം എന്താണ് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് ആലോചിച്ചോളണം ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ആളാരാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് കേക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ഗസ്റ്റേ ഉള്ളു ബാക്കി എല്ലാരും പോയി ബാക്കി എല്ലാരും പോയി ഇനി ബാക്കി റിമൈനിങ് രണ്ട് ഗസ്റ്റേ ഉള്ളു മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ട് താനും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ മൂന്ന് കേക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ കേക്കിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എല്ലാ കേക്കിനും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗേളിന് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കേക്ക് എന്ന്
ക്ലിയർ അല്ലേ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് നിങ്ങളും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രോപ്പറും കിട്ടി ഇംപ്രോപ്പറും കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയി തിങ്സ് നടക്കണം പ്രോപ്പർ ആയി നടക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇംപ്രോപ്പറിനെ പ്രോപ്പറിലേക്ക് മുഴു മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏറെ കുറെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പറിനെ പ്രോപ്പറിലേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാരാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എന്താ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആൾ ആരാണ് ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ വൺ ബൈ ടു ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ ഇവരൊക്കെ ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കാം ത്രീ ബൈ ടു എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കാം ഇത് ആരാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെ ഈ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്താണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൗ മെനി ടൈംസ് വൺ വൺ ടു സാർ ടു ബാലൻസ് എത്ര വരും ബാലൻസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വരും കറക്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോഷൻ റിമൈൻഡർ ഡിവൈസ് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ചർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറിന് ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക പ്രോപ്പർ എന്താ ഇംപ്രോപ്പർ എന്താ ഇംപ്രോ മിക്സഡ് എന്താ എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സോ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ നമ്മളതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓൾസോ പ്ലീസ് കമൻ ബിലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്രേറ്